அடுத்து என்ஷியோமர் ஹாவ் சேம் பிசிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டி சேம் கெமிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டி டிஃபரெண்ட் பிசிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டி டிஃபரெண்ட் கெமிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டி இப்பதான் சொன்னேன் நான் என்ஷியோமர் டயாஸ்டிவியோமர்னு சொல்லிட்டு சொன்னேன் என்ஷியோமர்னா ஆஹ் அதுக்கு இந்த ப்ராப்பர்ட்டி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் சொன்னேன் என்ஷியோமர் அப்படின்னா எனக்கு என்னது மிரர் இமேஜ் நான் சூப்பர் இம்போசிபிள் சேம் பிசிக்கல் அண்ட் கெமிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டி அவ்வளவுதான் ஓகேவா சோ ஏ இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர் சூப்பர் சேம் பிசிக்கல் அண்ட் சேம் கெமிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டி சோ அப்ப ஆன்சர் ஏ ஒன் கம் ஆர் டூ ஓகேவா அடுத்து ஆல் ஆஃப் தி ஃபாலோயிங் ஆர் ட்ரூ ரிகார்டிங் என்ஷியோமர்ஸ் எக்ஸப்ட் சோ இதுல கொடுத்திருக்க எல்லாமே ட்ரூ ஆனா ஒரு கான்செப்ட் மட்டும் என்ஷியோமரை பொறுத்த வரை தப்பு என்ஷியோமரை பொறுத்த வரை எந்த கான்செப்ட் ரைட் எது தப்பு சோ என்ஷியோமர்ஸ் எல்லாம் எனக்கு என்னவா இருக்கும் சோ என்ஷியோமர் அப்படின்னாலே இந்த வேர்ட் நான் எழுதுனேன் என்ஷியோமர் சோ என்ஷியோமர் அப்படின்னாலே நான் என்ன எழுதுனேன் ஒரு பாயிண்ட் எழுதுனேன் மிரர் இமேஜ் மிரர் இமேஜா இருக்கும் ரெண்டாவது நான் சூப்பர் இம்போசபிளா இருக்கும் அடுத்து ரெசிமிக் மிக்சரை ஃபார்ம் பண்ணுமா என்ஷியோமர்லாம் ரெசிமிக் மிக்சர்னா என்னது வாட் இஸ் மீன் பை ரெசிமிக் மிக்சர் ஃபிஃப்டி ஃபிஃப்டி ஓகேவா ஸோ டி அண்ட் எல் ஃபார்ம் வந்து எனக்கு ஃபிஃப்டி ஃபிஃப்டி ப்ரெசென்ட் ஆயிருக்கு அப்படின்னா ஈக்குவலா சூப்பர் ஃபிஃப்டி ஃபிஃப்டி இருக்கு அப்படின்னா இட்ஸ் என்ஷியோம் இட்ஸ் ரெசிமிக் மிக்சர் ரிட்டென்ஷன் பிளஸ் இன்வர்ஷன் ரிட்டென்ஷன் ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் எனக்கு என்னது ரிட்டென்ஷன் ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் வந்து எனக்கு இன்வர்ஷன் ஸோ இந்த ரிட்டென்ஷன் இன்வர்ஷன் எல்லாம் உங்களுக்கு பேஸ் பண்ணி இதுல கொஸ்டின் கேட்கலாம் ஏன்னா இந்த இன்வர்ஷன் கொடுத்து கேட்டிருப்பாங்க ஸோ இந்த இன்வர்ஷன் எப்படிமா உங்களுக்கு கேட்பாங்க உங்களுக்கு வந்து ஒரு ரியாக்ஷன் கொடுத்துருவாங்க நியூக்ளியோபிளிக்ஸ் அப்சிடியூஷன் ரியாக்ஷன் உங்களுக்கு நீங்க படிச்சிருப்பீங்க நீங்க ஆர்கானிக் படிக்கும் போது அதுல எஸ் என் ஒன் எஸ் என் டூ ரெண்டு மெக்கானிசம் இருக்கு ஞாபகம் இருக்கா எஸ் என் ஒன் எஸ் என் ஒன் எஸ் என் டூ அப்படின்னு நியூக்ளியோபிளிக்ஸ் அப்சிடியூஷன் ஃபர்ஸ்ட் ஆர்டர் ரியாக்ஷன் நியூக்ளியோபிளிக்ஸ் அப்சிடியூஷன் ரியாக்ஷன் செகண்ட் ஆர்டர் ரியாக்ஷன் ஸோ இதை பேஸ் பண்ணி கேட்கும் போது ப்ராடக்டை பேஸ் பண்ணி கேட்கும் போது இந்த ஆப்டிக்கல் ஆக்டிவிட்டியை பேஸ் பண்ணி தான் கேட்பாங்க ஸோ எஸ் என் ஒன்னா என்ன ப்ராடக்ட் கிடைக்கும் எஸ் என் டூனா என்ன ப்ராடக்ட் கிடைக்கும் ரிட்டென்ஷனா இன்வர்ஷனா அதை பேஸ் பண்ணி தான் உங்களுக்கு கொஷின் கேட்பாங்க ஸோ அதுல இதுலயும் இந்த வால்டர் இன்வர்ஷனும் அந்த மாதிரி உங்களுக்கு ஒரு ஈக்வேஷனை கொடுத்து தான் கொஷின் கேட்க சான்ஸ் இருக்கு ஓகேவா எஸ் என் ஒன்னா உங்களுக்கு என்ன ப்ராடக்ட் கிடைக்கும் இன்வர்டர் ப்ராடக்ட் கிடைக்குமா ரிட்டென்ஷன் ப்ராடக்ட் கிடைக்குமா ஸோ ரிட்டென்ஷன் கான் ரிட்டென்ஷன் இன்வர்ஷன் சொன்னதுனால அந்த கான்செப்ட் இல்லைன்னா தேவையில்லை பட் நீங்க படிச்சிருப்பீங்க ரெண்டுமே கிடைக்குமா சோ எஸ் என் ஒன் அப்படின்னா எனக்கு வந்து ரிட்டென்ஷன் ப்ராடக்ட் அதே தான் எந்த சைடு நியூக்ளியோ ஃபெயில் போயிருக்கோ அதே சைடு உங்களுக்கு என்ன இருக்கும்னா உங்களுக்கு வந்து இன்கமிங் குரூப் வந்து அட்டாச் ஆயிருக்கும் ஓகேவா அதுவே எஸ் என் டூ அப்படிங்கிறது இன்வர்ஷன் சோ எஸ் என் டூ ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஹம் எஸ் என் ஒன் ரிட்டென்ஷன் எஸ் என் டூ போத் கிடையாது ஆக்சுவலா இதுக்குதான் ரெண்டுமே சொல்லுவாங்க வந்து இப்படி கிடைக்கும் அப்படின்னா எனக்கு வந்து மிக்சரா கிடைக்கும் ரெசிமிக் மிக்சரா கிடைக்கும் ரிட்டென்ஷன் அப்படிங்கும் போது எனக்கு ரெசிமிக் மிக்சரா கிடைக்கும் சோ இது வந்து டி அண்ட் எல் ஃபார்ம்னு கிடைக்கும் சோ இது வந்து எஸ் என் டூ இஸ் இன்வெர்டட் ப்ராடக்ட் இது வந்து நீங்க வந்து எப்படி வேணா வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் எஸ் என் டூ இஸ் இன்வெர்டட் ப்ராடக்ட் ஓகேவா சோ நான் எப்படி எஸ் என் ஒன் எஸ் என் டூனா எப்படி கண்டுபிடிப்பீங்க சோ எஸ் என் ஒன்னா உங்களுக்கு ரிட்டென்ஷன் ப்ராடக்ட் எஸ் என் டூனா உங்களுக்கு இன்வெர்டட் ப்ராடக்ட் ஓகேவா சோ இதெல்லாம் ஓகே இப்ப எஸ் என் ஒன் எஸ் என் டூ அப்படின்னா சோ ரியாக்டன்ட் வந்து உங்களுக்கு வந்து லெஸ் டெரிக்கா இருந்துச்சு அப்படின்னா உங்களுக்கு என்ன நடக்கும் அப்படின்னா இன்வர்ஷன் நடக்கும் அதுவே வந்து உங்களுக்கு வந்து க்ரௌடடா இருக்கு அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து எஸ் என் ஒன் ஏன்னா அப்படின்னா எஸ் என் ஒன் எது வழியா நடக்கும் இன்டர்மேட் கார்போ கேட்டன் வழியா நடக்கும் கார்போ கேட்டையான் ஃபார்ம் ஆயிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் உங்களுக்கு என்ன ஃபார்ம் ஆகும் ப்ராடக்ட் ஃபார்ம் ஆகும் அதுவே இங்க எனக்கு என்னது ஜஸ்ட் எனக்கு என்னது டிரான்சிஷன் ஸ்டேட் மட்டும்தான் பாசிபிள் ஓகேவா இங்க எனக்கு என்ன பாசிபிள் இன்டர்மீடியட் பாசிபிள் ஓகேவா சோ ஜஸ்ட் எழுதுறேன் இது வந்து சி எல் வச்சுக்கோங்க நியூக்ளியோ ஃபைல் சப்ஸ்டியூட் ஆக போகுது ஓகேவா சோ சி எலுக்கு பதிலா எனக்கு என்னது என்ன சார்ஜ் நெகட்டிவ் சார்ஜ் ஒரு நெகட்டிவ் வந்து சப்ஸ்டியூட் ஆக போகுது நியூக்ளியோஃபிலிக் சப்ஸ்டியூஷன் ஓகேவா இது எனக்கு என்னது டர்ஷரி சோ
எஸ் என் ஒன் அப்படின்னா ரெண்டு ஸ்டெப்ல நடக்கும் ஃபர்ஸ்ட் எனக்கு என்ன ஆகும் லீவிங் குரூப் ஃபர்ஸ்ட் சிஎல் வந்து எனக்கு என்ன ஆகும் வெளில போகும் அப்ப வெளில போனுச்சு அப்படின்னா எனக்கு என்ன ஃபார்ம் ஆகும் சிஎல் மைனஸா போயிடுச்சு அப்ப கார்பன் மேல என்ன சார்ஜ் இருக்கும் ஒரு பாண்ட எப்படி எழுதுவாங்க அப்படின்னா பிளஸ் மைனஸ்னு எழுதுவாங்க சிஎல் மைனஸ் போயிடுச்சு அப்ப அங்க என்ன மட்டும்தான் இருக்கு பிளஸ் மட்டும்தான் இருக்கு சிஎல் பிளஸ் ஓகேவா டர்ஷரி கார்போ கேட்டையான் மோர் ஸ்டேபிள் கார்போ கேட்டையான் சோ இதுல என்ன ஆகும் ஓகே மைனஸ் அடுத்த ஸ்டெப்ல செகண்ட் ஸ்டெப்ல தான் எனக்கு என்ன ஆகும் இந்த நியூக்ளியோ ஃபைல் ஆட் ஆகி சி சிஹெச் த்ரீ சிஹெச் த்ரீ ஓஹெச் இப்படி கிடைக்கும் ஓகேவா சோ இது வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஆர்டர் இருக்கானது ஓகேவா ஃபர்ஸ்ட் ஆர்டர் அப்ப எதை பொறுத்து இருக்கு இந்த ரீஏஜென்டையும் பொறுத்து இருக்கு ரியாக்டன்டையும் பொறுத்து இருக்கு சோ அப்ப ரெண்டு பேரை பொறுத்து இருக்கு சோ அப்ப இட்ஸ் எனக்கு என்னது இது இட்ஸ் அ ஃபர்ஸ்ட் ஆர்டர் ரியாக்ஷன் ஓகேவா ரியாக்டன்டையும் பொறுத்து இருக்கும் அடுத்து இது ஆக்சுவலா சாரி இது வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் இந்த இதை மட்டும் தான் பொறுத்து இருக்கும் இந்த ரியாக்டன்ட்டை மட்டும் தான் பொறுத்து இருக்கும் ஸோ ரியாக்டன்ட்டை மட்டும் பொறுத்து இருக்குன்னா இட்ஸ் அ ஃபர்ஸ்ட் ஆர்டர் ஸோ ரியாக்டன்ட்டை மட்டும் பொறுத்து இருக்கு ஸோ ரியாக்டன் இங்கே ஒன்று தான் இருக்கு ஸோ ஒன் ஸோ ஆர்டர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் ஸோ இந்த இதை மட்டும் தான் பொறுத்து இருக்கும் யாரை மட்டும் பொறுத்து இருக்கும் இந்த ரியாக்டன்ட்டை மட்டும் தான் டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கும் இந்த ரியாக்ஷனோட ஸ்பீட் எதை மட்டும் பொறுத்து இருக்கும் அப்படின்னா ரியாக்டன்ட்டை மட்டும் தான் பொறுத்து இருக்கும் ஸோ இஸ் ஆர்டர் இஸ் ஒன் அதுவே இந்த இடத்த பாருங்க இது எனக்கு என்னது இட்ஸ் அ ஒரு மெத்தில் ஹேலைட் இது வந்து இப்ப இருக்கு இதுக்கு என்ன பண்ற இதுல ஓகேச்சு போடும் ஓகேவா இது எப்படி ஆட் ஆகும் அப்படின்னு கேட்டீங்க அப்படின்னா டிரான்சிஷன் ஸ்டேட் ஒரு சைட் எனக்கு என்ன ஆயிட்டே இருக்கும் நியூக்ளியோஃபைல் ஆட் ஆயிட்டே இருக்கும் இன்னொரு சைட் என்ன ஆயிட்டே இருக்கும் லீவிங் குரூப் என்ன ஆயிட்டே இருக்கும் ரிமூவ் ஆயிட்டே இருக்கும் சோ அடுத்து சிஹெச் த்ரீ ஓகேச் சோ இது எதை பொறுத்து இருக்கும் இந்த ரியாக்டன்டையும் பொறுத்து இருக்கும் அடுத்து இந்த ரீஏஜென்டையும் பொறுத்து இருக்கும் ரெண்டுத்தையும் பொறுத்து இருக்கும் சோ டிபெண்ட் ஆன் கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் ரியாக்டன்ட் அண்ட் ரீஏஜென்ட் சோ இதுக்கு ஒரு ஒன் இதுக்கு ஒரு ஒன் சோ ஆர்டர் இஸ் இக்வல் டு சம் ஆஃப் தி பவர் ஆஃப் கான்சன்ட்ரேஷன் சோ ஒன் பிளஸ் ஒன் டூ இட்ஸ் அ செகண்ட் ஆர்டர் ரியாக்ஷன் ஓகேவா சோ ஃபர்ஸ்ட் ஆர்டர் எல்லாமே உங்களுக்கு என்ன கொடுக்கும் அப்படின்னா ரிட்டன்ஷன் ப்ராடக்டா கொடுக்கும் சோ இந்த பாருங்க எந்த சைடு நியூக்ளியோ ஃபைல் வந்து எந்த சைடு வந்து லீவிங் குரூப் போயிருக்கோ அதே சைட்ல எனக்கு என்ன ஆட் ஆயிருக்கு இந்த சைடு அதாவது லெஃப்ட் ஆக்சுவலா ரைட் சைட்ல சிஎல் இருக்கு ரைட் சைட்ல இருக்கிற சீல் ரிமூவ் ஆயிருக்கு அதே ரைட் சைட்ல ஓக சேட் ஆயிருக்கு சோ இட்ஸ் அ ரிட்டன்ஷன் ஓகேவா சோ இந்த இடத்துல பாருங்க இந்த இடத்துல எப்படி இருக்கும் சோ சிஹெச் த்ரீ சீல் எங்க இருக்கு ரைட் சைட்ல இருக்கு ஆனா ஓக எந்த சைடு இருக்கு லெப்ட் சைடு இருக்கு எனக்கு என்ன இருக்கு ப்ராடக்ட் இன்வெர்ட் ஆயிருக்கு சோ இட்ஸ் இன்வெர்ஷன் ஓகேவா சோ இதெல்லாம் நீங்க வந்து ஏன் சொல்றேன் அப்படின்னா இதை பேஸ் பண்ணி தான் உங்களுக்கு ரிட்டன்ஷன் இன்வர்ஷன் அப்படின்னா உங்களுக்கு இந்த மாதிரி தான் கொஷின் கேட்பாங்க ஸோ இதெல்லாம் நீங்க ஏற்கனவே படிச்சிருப்பீங்க ஸோ உங்க ப்ராப்ளம் ஏன்னா அழைச்சிடலாம் ஓகேவா ஸோ இந்த ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இதை பேஸ் பண்ணி கொஷின் கேட்க சான்ஸ் இருக்கு இந்த எஸ்என் ஒன்னா என்ன எஸ்என் டூனா என்ன ஸோ எஸ்என் ஒன்னுக்கு என்ன ப்ராடக்ட் கிடைக்கும் எஸ்என் டூக்கு என்ன ப்ராடக்ட் கிடைக்கும் ஸோ இதெல்லாம் அதிகமா ஃபோக்கஸ் பண்ணுவாங்க ஓகேவா சரி சோ நம்ம இப்ப என்ன பாத்துட்டு இருப்போம்னா என்ன்ஷியோமர் என்ன்ஷியோமர் அப்படின்னாலே எனக்கு என்னது என்ன்ஷியோமர் அப்படிங்கிறது மிரர் இமேஜா இருக்கும் நான் சூப்பர் இம்போசிபிள் அப்ப எனக்கு என்ன கரெக்ட் சோ ஏ கரெக்ட் பி கரெக்ட் சோ ரெண்டு என்ஷியோமர் எனக்கு ஈக்குவல் அமௌண்டா இருந்துச்சு அப்படின்னா இங்க என்ன ஃபார்ம் பண்ணுவோம் ரெசிமிக் மிக்சரா ஃபார்ம் பண்ணுவோம் சோ ஒன் மே பி ஆப்டிகலி இன்ஆக்டிவ் அப்படின்னு கொடுக்குறாங்க இட்ஸ் நாட் ஆப்டிகலி இன்ஆக்டிவ் கிடையாது இது ஆப்டிகலி ஆக்டிவா இருக்கும் ஓகேவா சோ இது ஆப்டிகலி இன்ஆக்டிவ் ஆக்டிவ்னு இருக்கணும் சோ ஆன்சர் டி சார் ரா சோ இதுல கொடுத்துருக்க பாருங்க அதே இனன்ஷியோமர் தான் நான் இங்க வந்து அவங்களுக்கு அந்த பாயிண்ட் ஆட் பண்ணணும் அப்படின்னு கொடுத்துருக்கேன் சோ இந்த இதுல வந்து டீடைல்டாவே கொடுத்துருக்கேன் மிரர் இமேஜ் நான் சூப்பர் இம்போசிபிள் ஓகேவா இனன்ஷியோமர் அதுவே டயாஸ்டீரியோமர்னா நாட் மிரர் இமேஜ் நான் சூப்பர் இம்போசிபிள் ஓகேவா அடுத்து பாருங்க டிஃபரெண்ட் ஆர் எஸ் கான்பிகரேஷன் சேம் ஆர் எஸ் கான்பிகரேஷன் அட்லீஸ்ட் ஒன் சீரியோ சென்டர் தே ஹாவ் ஒன் ஆர் மோர் சீரியோ சென்டர் இருக்கணும் தே ஹாவ் அட்லீஸ்ட் டூ சீரியோ சென்டர் இருக்கணும் தே ஹாவ் சேம் physical and chemical property they have different chemical and physical property idhukku
மிரர் இமேஜ் நான் சூப்பர் இம்போசிபிள் ரெசிமிக் மிக்சரா ஃபார்ம் பண்ணும் பட் இதுல இருக்க எல்லாமே எனக்கு என்னன்னு எல்லாமே ஆப்டிக்கல் ஆக்டிவா இருக்கும் ஏன்னா டயாஸ்டீரியோமர்னா எல்லாமே ஆப்டிக்கல் ஆக்டிவா இருக்கணும் அப்படின்னு கண்டிஷன் கிடையாது ஓகேவா சோ இது ரெண்டும் தான் வித்தியாசம் சோ மிரர் இமேஜ் ஆர் ஆப்டிக்கல் ஆக்டிவிட்டி மிரர் இமேஜ் ஜஸ்ட் இந்த காம்பவுண்ட்ல நான் மிரர் இமேஜ் எடுத்திருக்கேன் சோ அப்ப ரெண்டு என்னன்னு சொல்லுவாங்க என்ஷியோமர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஜஸ்ட் அதோட மிரர் இமேஜ் ஓகேவா சும்மா ஜஸ்ட் அதை ஆட் பண்ணிருக்கேன் வேற ஒண்ணு கிடையாது So the answer is, one may be optically inactive. So, what is the answer to the diastereum? Diastereum will have similar chemical property, similar physical property, different chemical property, different physical property. So, the answer is, okay, wow. D in Kulka Pixin, right? 3,4, right? Okay, wow. Third or fourth, right? So, I will give you the name. Okay. Next. இது ஒரு கொஸ்டின் வித் கைரல் கார்பன் ஆப்டிக்கல் ஆக்டிவிட்டி கைரல் கார்பன் இருந்தாலும் இது ஆப்டிக்கலி ஆக்டிவ் ஒரு சிங்கிள் காம்பவுண்ட் அது என்ன இருக்கு கைரல் கார்பன் இருக்கு அப்படி இருந்தாலும் அது ஆப்டிக்கல் ஆக்டிவிட்டி ஜீரோவா இருக்கு அது என்னமா ஒரு சிங்கிள் காம்பவுண்ட் பியூர் சிங்கிள் காம்பவுண்ட் இருக்கு அதுல என்ன இருக்கு கைரல் கார்பன் இருக்கு கைரல் கார்பன் இருந்தா என்னவா இருக்கணும் ஆப்டிக்கலி ஆக்டிவா இருக்கணுமா ஆனா அதோட ஆப்டிக்கல் ஆக்டிவிட்டி ஜீரோவா இருக்கு அப்ப அந்த காம்பவுண்ட் என்ன மிக்சர் ஆப்டிகலி இன்னாக்டிவ் தானே ரெசிமிக் மிக்சர்னா எனக்கு என்னது ஏன் அது வராதா டி அதாவது பிப்டி பர்சன்டேஜ் மைனஸ் தான் உங்களுக்கு வந்து என்னது ரெசிமிக் மிக்சர் அப்ப பிப்டி பிளஸும் பிப்டி மைனஸும் எனக்கு என்ன ஆகும் டேலி ஆயிட்டு அப்படின்னா அப்ப இது ரெசிமிக் மிக்சர் எனக்கு என்னவா இருக்கும் ஆப்டிகலி இன்னாக்டிவா தானே இருக்கும் ஆக்சுவலா ரெசிமிக்னா அங்க உங்களுக்கு வந்து என்ன சொல்றாங்கன்னா அவங்க சிங்கிள் பியூர் சிங்கிள் காம்பவுண்ட் ஒரே ஒரு காம்பவுண்ட் தான் இருக்கு ஓகேவா பியூரான்னு சொல்லிட்டாங்க பியூர்னா அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் இப்ப நான் என்னன்ஷியோமர்லயே மூணு டைப்ஸ் ஒரு ஞாபகம் இருக்கா பியூர் என்ஷியோமர் ரெசிமிக் மிக்சர் அடுத்து இன்னொன்னு வந்து என்னன்ஷியோமரிக் எக்ஸஸ் சொன்னேன் அப்ப பியூர்னா என்னது அங்க ஒரே ஒரு ஐசோமர் தான் இருக்கு ரெண்டே கிடையாது டி அண்ட் எல் ஃபார்மே கிடையாது ஒரே ஒரு ஆள் தான் இருக்காங்க அந்த ஒரு ஆள் ஆப்டிக்கலி இன்னாக்டிவா இருக்காங்க அப்படின்னா அவங்க யாரு மீசோ உங்களுக்கு ரெசிமிக் மிக்சரா கொடுத்தாதான் உங்களுக்கு அந்த கான்செப்ட் ஓகேவா ஆஹ் ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் இருக்காங்க ஒரே ஆள் தான் இருக்காங்க அதுல ஒரு காம்பவுண்ட் இருக்கு அதுல ஒரே ஒரு என்னன்ஷியோமர் ஃபார்ம் தான் இருக்கு அந்த ஃபார்ம் எனக்கு என்னவா இருக்கு ஜீரோவா இருக்கு அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அது மீசோ காம்பவுண்டா இருக்கு அப்படின்னா ஓகேவா சோ கிளியர் ஆயிடுச்சா அந்த வார்த்தைக்குள்ள உங்களுக்கான கான்செப்ட் இருக்கு ஓகேவா சில பேர் நம்ம இது மாதிரி பண்ணுவாங்க ஏன் அப்படின்னா ஆப்டிக்கல் ஆக்டிவிட்டி ஜீரோ அப்படின்னா டக்குன்னு நம்ம என்ன பண்ணுவோம் ஆப்டிக்கல் ஆக்டிவிட்டி ஜீரோ அப்படின்னு நம்ம என்னது சிங்கிள் காம்பவுண்டா இருக்கு கைரல் கார்பன் இருந்தும் ஆப்டிக்கல் ஆக்டிவிட்டி ஜீரோ டக்குன்னு நம்ம என்ன யோசிப்போம் அப்படின்னா ரெசிமிக் மிக்சருக்கு போயிடுவோம் ஆனா அவன் என்ன கொடுத்துட்டான் கொஸ்டின்ல பியூர் சிங்கிள் காம்பவுண்ட் கொடுத்துட்டோம் அப்படின்னா என்னது ஒரே ஒரு ஃபார்ம் தான் இருக்கு அதுல வந்து டி அண்ட் எல் ஃபார்மே கிடையாது அப்ப ரெசிமிக் மிக்சர் இங்க கிடையாது ஓகேவா சோ கொஸ்டின்குள்ள இந்த விஷயம் எல்லாம் இருக்கு சோ இதை கொஞ்சம் பாத்துக்கோங்க ஓகேவா சோ இதோட ஆன்சர் ஆக்சுவலா என்னது அப்படின்னா மீசோ நான் வந்து மீசோ எல்லாருக்கும் தெரியும் ஏன் வந்து ரெசிமிக் வரல அப்படிங்கறதா இப்ப நான் சொல்றேன் ஓகேவா டெக்ஸ்ட்ரோ அப்படின்னா உங்களுக்கு ஆப்டிக்கல் ரொட்டேட்டிவிட்டி இருக்கும் ஓகேவா பாசிட்டிவ் ஆப்டிக்கல் ரொட்டேட்டிவ் இருக்கும் அதுவே லீவோனா மைனஸ்ல உங்களுக்கு வந்து ஆப்டிக்கல் ரொட்டேஷன் இருக்கும் மீசோ அப்படின்னா இருக்காது ரெசிமிக் நாளும் இருக்காது மீசோ நாளும் இருக்காது ரெசிமிக் நாளும் இருக்காது பியூர் காம்பவுண்ட் சிங்கிள் காம்பவுண்டா இருந்து ஆப்டிக்கல் ஆக்டிவிட்டி ஜீரோ இருந்துச்சு அப்படின்னா மீசோ மிக்சர் ஈக்குவல் மிக்சரா இருந்து ஆப்டிக்கல் ஆக்டிவிட்டி ஜீரோவா இருந்தா தான் ரெசிமிக் ஓகேவா ரெண்டுக்கும் வித்தியாசம் தெரிஞ்சுக்கோங்க சோ கொஸ்டின் ரொம்ப டீடைல்டா கொடுக்க மாட்டாங்க சின்ன சின்ன வார்த்தையில இருந்து நம்மளே எடுத்துக்கணும் ஆன்சர் சோ ஆன்சர் சி மீசோ இஸ் அ கரெக்ட் ஆன்சர் ஓகேவா அடுத்த ரெசல்யூஷன் இஸ் அக்யூரசி ஆஃப் ஆப்டிக்கல் ரொட்டேஷன் பியூரிட்டி ஆஃப் எனன்ஷியோமர் செப்பரேஷன் ஆஃப் எனன்ஷியோமர் செப்பரேஷன் ஆஃப் டயாஸ்டிரியோமர் சோ இது வந்து ஒரு நார்மலான ஒரு கொஸ்டின் தான் ரெசல்யூஷன் அப்படிங்கிறது என்னது சோ இங்க கொடுத்துட்டேன் ரெசிமிக் மிக்சர்னா என்ன ரெசல்யூஷன்னா என்ன அப்படிங்கறத நான் கொடுத்துருப்பேன் சோ செப்பரேஷன் ஆஃப் எனன்ஷியோமர் அப்படிங்கறத எனக்கு வந்து ரெசல்யூஷன் இந்த கீழே கொடுத்துட்டேன் அப்ப ரெசிமிக் மிக்சர் அப்படிங்கறது என்னன்னு கேட்டீங்க அப்படின்னா இந்த பாருங்க ஆஃப் செப்பரேஷன் ஆஃப் பியூர் எனன்ஷியோமர் ஃப்ரம் ரெசிமிக் மாடிபிகேஷன் இஸ் கால்ட் ரெசல்யூஷன் சோ எனன்ஷியோமர் வந்து பிரிக்கிறது எனக்கு என்ன பே
அடுத்து ரெசிமிக் மிக்சர்னா என்னது ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் ரெண்டு ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் டியூ ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் எல்லும் ஈக்குவலா மிக்ஸ் பண்ண நம்மளுக்கு கிடைக்கிறது வந்து ரெசிமிக் மிக்சர் அது ரெசிமேட் அப்படின்னு சொல்றாங்க இது கெமிக்கல் அண்ட் பிசிக்கல் ப்ராப்பர்டி சேமா இருக்கும் தே ஹாவ் அ எஃபெக்ட் ஆன் பிளைன் போல் ரைஸ் லைட் இதெல்லாம் வந்து எக்ஸ்ட்ரா கான்செப்ட் உங்களுக்கு சொன்ன விஷயம் ஒண்ணுதான் அப்ப பிப்டி பர்சன்டேஜ் எல் பிப்டி பர்சன்டேஜ் டி ஈக்குவல் மிக்சர் ஆஃப் என்ஷியோமர் இருந்தா அதுக்கு பேரு ரெசிமிக் மிக்சர் அதை பிரிச்சிருக்கக்கூடிய ப்ராசஸ்க்கு என்ன பேரு ரெசல்யூஷன் பேரு அவ்வளவுதான் சோ இங்க பாருங்க ஆர் எஸ் இருக்கு நான் ஒரு கயல் ஏஜென்ட போறேன் ஆர் தனியா எஸ் தனியா பிரிச்சு எடுக்கிறேன்னா சோ இதுக்கு என்ன பேரு அப்படின்னா டயாஸ்டிரியோ ஓகே தனித்தனியா பிரிச்சு எடுத்தா எனக்கு என்ன கிடைக்கும் டயாஸ்டிரியோமர் கிடைக்கும் சோ இதையும் பாத்துக்கோங்க இது பாருங்க இது பிப்டி பர்சன்டேஜ் ஆர் இருக்கு பிப்டி பர்சன்டேஜ் எல் இருக்கு நான் ஒரு கயல் ஏஜென்ட் போட்டு இந்த எனஷியோமர் தனியா பிரிச்சு எடுக்கிறேன் இந்த எனஷியோமர் தனியா பிரிச்சு எடுக்கிறேன் அப்ப கிடைக்கிறது எனக்கு என்னது ஓகேவா செப்பரேஷன் ஆஃப் எனன்ஷியோமர் தான் எனக்கு என்னது ரெசல்யூஷன் ரெசிமிக் மிக்சர் இருக்கக்கூடிய எனன்ஷியோமரை பிரிச்சு எடுக்கக்கூடிய ப்ராசஸ்க்கு என்ன பேரு ரெசல்யூஷன் பேர் ஓகே தேங்க்யூ தேங்க்யூ சோ மச்